হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি আর আজকে আমার এই ব্লগে আমি শেয়ার করব বড় মাছের মাথা রান্না করব আর এই বড় মাছের মাথাটা রান্না করার জন্য আমি কি কিভাবে কি কি দিয়ে রান্না করতেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আর এই বড় মাছের মাথাটা রান্না করব আমি আলু আর টমেটো দিয়ে আর সাথে সাথে আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচামরিচ কেটে রাখছি এরপর আমি একটা বড় হার এই পাত্রের মধ্যে আমি কিছু আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম এরপর এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিছি এরপর কিছু কাঁচামরিচ কেটে দিলাম এরপর একটু করে ব্রাউন করে আমি ভেজে নিব এরপর আমি একটু পরিমাণ মতো আমি লবণ অ্যাড করলাম যদি পরে আবার লবণটা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি পরে আবার লবণটা অ্যাড করে দিব একটু ব্রাউন করে আমি ভেজে নিতেছি তেলের মধ্যে এর মধ্যে আমি সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিব কারণ পানিটা অ্যাড না করলে পেঁয়াজগুলো নিচ দিয়ে পুড়ে যাবে তার জন্য এর মধ্যে আমি এরপরে এখানে আমি আদা আর রসুন যে আমি ফ্রোজেন করে রাখছিলাম এটাও দিয়ে দিলাম এরপর এগুলো যখন মিলিয়ে গেছে সব কিছু এরপর আমি এখানে মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো এরপর সামান্য জিরে গুঁড়ো সামান্য দিয়ে দিলাম এরপর আমি সব কিছু মশলা এখানে কষিয়ে নিতেছি এর আগে তো আমি প্রথমে একটু করে পানি অ্যাড করে দিলাম প্রথমে কারণ তা না হলে মশলাগুলো নিচ দিয়ে পুড়ে যাবে তার জন্য আমি প্রথমে এটা অ্যাড করে দিছি দেওয়ার পর আমি মশলাগুলো ভালোভাবে সব কিছু ভালো যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে তেলটা বেশি না আসবে অতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভেজে নিচ্ছি ভেজে না সরি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে কষানোর পরে এরপর আমি যে ধুয়ে রাখছিলাম মাছের মাথাগুলো সেগুলো আমি বেশি ছোটো করি নাই কারণ মাছের মাথাগুলো বেশি ছোটো করা যাচ্ছে না তার জন্য এগুলো রান্না করলে এমনিতেই ভেঙে যাবে আর আমি মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিয়ে দিলাম কাটা টুকরোগুলো এরপর আমি সব মশলার মধ্যে মাছের মাথাটা আমি নেড়ে চেড়ে দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিব যাতে করে সব পেঁয়াজ আর যে কাঁচামরিচ আমি সব কিছু মশলাটা কষিয়ে রাখছি সব কিছু মাছের যে মাথাটা আমি টুকরো করছি সব কিছু যেন মশলাটা যাতে সব পিসগুলোর মধ্যে যায় তার জন্য আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি এরপর কষানো হয়ে গেলে এরপর আমি একটু সামান্য এর মধ্যে পানি অ্যাড করে আবার কষিয়ে নিব আর জালটা আমি ফুল আছে রাখছি রাখার পর আমি সব কিছু আবারও নেড়ে চেড়ে দিতেছি কারণ ভালোভাবে না কষানো হলে একটা কাঁচা কাঁচা বাদ থেকে যাবে আর একটা স্মেল আসবে তার জন্য এরপর আমি ভাজার পরে ভালোভাবে কষানোর পর একটু পানি অ্যাড করে দিলাম পানিটা অ্যাড করে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ আবার কষিয়ে নিব এর মধ্যে আমি সব কিছু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতেছি এর মধ্যে আমি রান্নার পরে যখন আমি এই মাছের মাটাটা তুলে নিব তখন আমি এর মধ্যে সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো আর আমি জিরে টালা করে রাখছি সেগুলো দিয়ে দিব এরপর মাছটা আমার যখন কষিয়ে এসছে তখন আমি এর মধ্যে আলু অ্যাড করে দিলাম আলুটা আর মাছের মাথা টুকরোগুলো সব কিছু যাতে মশলার মধ্যে যায় তার জন্য আমি একটা যে কাঠের চামচের মাধ্যমে আমি সব কিছু পানিটার মধ্যে মশলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেছি যাতে করে ভালোভাবে কষানো হয় এরপর ভালোভাবে একটু কষিয়ে আসলে আমি এর মধ্যে টমেটো কেটে রাখছিলাম টমেটোগুলো আমি অ্যাড করে দিব এর আগে আমি ভালোভাবে আগে মাছের মাথার টুকরোটা আর এই যে আলুর যে আমি পিস করে রাখছি ছোটো করে সেগুলো আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি এরপর কষানো হলে আমি একটু পানি অ্যাড করে দিলাম এরপরে আমি এর মধ্যে একটু পরে আমি টমেটো ওই যে পিস করে রাখছি সেগুলো আমি অ্যাড করে দিতেছি একে একে এরপর আমি ভালোভাবে সব কিছু আমি জাল করে দিয়ে দিব ভালোভাবে কষিয়ে নিব আর এর মধ্যে আমি কষানোর জন্য আমি জালটা আবার ভারিয়ে দিচ্ছি চোলার যে গ্যাসের জালটা এর মধ্যে অলরেডি সব কিছু টমেটোটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে এরপর আমি কিছু আমি ধনিয়া পাতা আমি ফ্রোজেন করে রাখছিলাম ধনে পাতা আমি দিয়ে দিছি এরপর একটু করে পরে আমি এখানে জিরে টালা গুঁড়ো আর আমি গরম মশলা অ্যাড করে দিব আর একটু পরে আমি এটা দিয়ে দিছি দেওয়ার পরে আমি সব কিছু আমার হয়ে গেছে আর লুকটা সর্বশেষ এরকমই এসছে 
আর আজকে আমার এই ব্লগটি একটু পর্যন্ত যদি কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকে আমার রান্নার রেসিপিটা কেমন হয়েছে আর আমার চ্যানেলটি পাশে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার অল বাই